പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാമത്തെ പാർട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിൽ ആ കോയിനുകളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കോയിന് സംഘടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അങ്ങനേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ത്രീ ഡിയുടെ ആറാട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും വരുന്നു അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് കുറ മറിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഫോർമുല മോണിക്യുലർ ഫോർമുല എഴുതാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലിക്ക് ആയ സോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസാ തുടങ്ങാം അല്ലെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അപ്പോ ഫോർമുല ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വോയ്സ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് ഫോർമുല കാണാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സപ്പോസ് ഒരു നാല് സ്പിയറുകൾ എടുത്ത് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ ആ നാല് സ്പിയർ അപ്പൊ സെഡ് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് നാല് സ്പിയർ എടുത്തത് സെഡ് ഫോർ ആണ് ആ നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ടെട്രാഹഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാക്കാം അവകൾ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ നാല് സ്പിയറുകളുടെ ത്രീ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാല് സ്പിയറില് തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് സി സിന് എടുക്കാം എഫ് സി സിയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ അല്ലേ ആ ഫോർ എഫ് സി സിയുടെ ഷേപ്പുകൾ മൈന്തിരില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അത് അങ്ങ് ത്രീ ഡിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്ക ആ എന്തുണ്ടാക്കാ ടെട്രാ ഹെഡർ വോയിഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഒക്ട ഹഡൽ വോയിഡോ അതായത് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റ് ഫോർ ഉള്ള ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് അതേ എണ്ണം ഒക്ട ഹഡൽ വോയിഡും ഡബിൾ ടെട്ട ഹെഡ് വോയിഡും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ സ്പിയറുകളെ എണ്ണ രണ്ടാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ടെട്ട ഹഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ദെൻ എത്ര ഒക്ട ഹഡൽ ഉണ്ടാവും ടു തന്നെയാ മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ രണ്ടെന്നോ നാലെന്നോ ഞാൻ എടുക്കാതെ എൻ എന്നെടുക്കട്ടെ ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ അതൊരു നമ്പർ ആക്കി എടുത്താ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെട്ട ഹെഡൽ വോയിഡ് ടു എൻ അതിന്റെ ഷോട്ട് കണ്ടില്ല ടെട്ട ഹെഡൽ വോയിഡിന്റെ ഷോട്ട് ദെൻ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ട ഹെഡൽ വോയിഡ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈ എൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടും എൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വന്റി കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വന്നു സാറേ അതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ എഫ് സി സിയുടെ ഫിഗർ എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ യാ ഈ ഫെൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചു ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇനി എഫ് സി സിയുടെ ഫിഗർ ഇതേ പരീക്ഷക്ക് വരൂ ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി പരീക്ഷക്ക് എന്താ ചോദിക്കാ ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക് റിസ്പിയർ യൂസർ ഈ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെട്ട ഹഡൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ഹഡൽ വോയിഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്ക് റിസ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ടി എച്ച് വി സമം ഡാഷ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് വി സമം ഡാഷ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ വരുള്ളൂ ഇതേ പരീക്ഷക്ക് വരൂ നോട്ടിൽ എഴുതിയില്ലേ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി സാറേ ഞാൻ എഫ് സി സി നാല് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എട്ട് ടെട്ട ഹഡൽ വോയിഡും അതുപോലെ നാല് എന്തുകൊണ്ട് ഒക്ട ഹഡൽ വോയിഡും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ടെട്ട ഹഡലിന്റെ ഒക്ട ഹഡിൽ ത്രീ ഡി പിക്ചർ മക്കളെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇതാണ് ടെട്ട ഹഡൽ വോയിഡ് നാലെണ്ണുള്ള അതിന്റെ ത്രീ ഡി ഇത് ഒക്ട ഹഡലിന്റെ ത്രീ ഡി ആണ് ഈ ഒക്ട ഹഡൽ കണ്ട അടിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ അല്ലെ മുകളിലേക്കും അടിയിലേക്കും ഇങ്ങനെയല്ല ഒക്ട ഹഡൽ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഞാനൊരു എഫ് സി സിയുടെ ഫിഗർ യാ ഇത് എഫ് സി സിയാ ഇത് എഫ് സി സിയുടെ ഫിഗറാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂ പറ്റുമോ ഇല്ല എയ്റ്റ് കോർണർ കണ്ടില്ലേ ദെൻ ഒരു ഫേസ് ഒരു ഫേസ് ഒരു ഫേസ് അപ്പുറം ഫേസ് ഇപ്പുറം ഫേസ് താഴെ ഫേസ് സിക്സ് ഫേസും പാർട്ടിക്കിളില്ലേ അതായത് ഇതൊരു എഫ് സി സിയുടെ പിച്ചോർ റെപ്രസെന്റേഷൻ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ എട്ട് സ്പിയറുകൾക്ക് സോറി ക്യൂബുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ ഇത് ഞാൻ റെഡ് കളർ കാണിച്ചു കണ്ട നിങ്ങൾ ആ
ഇല്ല താഴെ ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പുറം ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഈ റെഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ബാക്കി ആൾറെഡി റെഡ് ഒന്ന് നാലായി എന്തായാലും മുകളിലും നാലില്ലേ രണ്ടേ രണ്ട് യാ ഇതുപോലെ എട്ട എട്ട ഹഡൽ വരും എട്ട ഹഡൽ വരയ്ക്ക ഫോ എട്ടെണ്ണം വരച്ചൂലേ അതായത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എൻ എൻ ആണെങ്കിൽ ടു എൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് ഇത് കേട്ടോ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തെളിയിച്ചു എന്ത് എഫ് സി സിയുടെ സെഡ് വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ആ എഫ് സി സി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എണ്ണം എയ്റ്റ് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒക്ട ഹഡൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഇതാ വീണ്ടും എഫ് സി സി അല്ലേ ഈ എഫ് സി സിയിലെ ഒരു എഡ്ജ് ഇതാ ഇതൊരു എഡ്ജാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജിനെ സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒക്ട ഹഡൽ വരയ്ക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ എഡ്ജിന് ഒരു റെഡിന് ഒരു ക്രോസ് കൊടുത്തേണ്ടില്ലേ ഇതൊരു എഡ്ജിന്റെ സെന്റർ ഇതന്നെ ഒരു ഒക്ട ഹഡൽ വരച്ചു ഒക്ട ഹഡൽ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ഇതാണേ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം കേൾക്കാതെ ആകെ പ്രാന്താവും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ട്വൽവ് എഡ്ജ് ഇല്ലേ അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എഡ്ജ് ഇതാ ചിത്രം അടുത്തത് ഒക്ട ഹഡൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ക്വയർ അടിയിലും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും യാ അടുത്തത് കണ്ടോ അടുത്ത എഡ്ജ് ഇനി അടുത്ത എഡ്ജ് അതായത് ഈ നാല് എഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചോളി ഇനി എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എട്ടെണ്ണം ബാക്കിയില്ലേ അതെങ്ങാന് ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചാൽ ആകെ കുത്തി വരഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഇത്ര വരച്ചു പോരാവും അപ്പൊ തൽക്കാലം ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് കളറും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബ്ലൂ കളറും മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇനി എത്ര വരക്ക ഇയാ എട്ടെണ്ണം ഇനി വരക്ക ഓക്കെ എട്ട് എഡ്ജുകണ സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒക്ടോ ഹഡൽ വരക്ക പക്ഷെ ഇവിടെ വൃഷം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഒക്ടോ ഹഡലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതാ നമ്മൾ എഫ് സി സിന്റെ ഉള്ളിൽ പെടുന്ന ഒക്ടോ ഹഡലിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗ്യേ ഉള്ളൂ തൊട്ട് മുമ്പ് സെറ്റ് പഠിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാ നമുക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തായാലും നോക്ക് അടുത്തത് കണ്ട ആ എഫ് സി സിയെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച് ബാക്കി ആ റെഡ് അല്ലാത്ത ഇതാ ഈ ഭാഗങ്ങള് ഈ ഭാഗങ്ങള് ഈ ഭാഗങ്ങള് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്തല്ലേ ഇനി ആ റെഡ് കളർ മാത്രമേ ഞമ്മക്കുള്ളൂ കാരണം ഇതും ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്താണ് ആ റെഡ് കളർ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കട്ടെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എനിക്കറിയില്ല ഇതാ ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വരച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ നാല് എഡ്ജുകളെ ഒക്ട വെച്ചിട്ട് സെന്റർ ആക്കി വെച്ച് ഒക്ട ഹഡൽ വരച്ചെങ്കിലും ഒക്ട ഹഡന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഭാഗം ഇതിനുള്ളതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ എഫ് സി സിക്കുള്ളത് ആ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ യോജിപ്പിച്ച് 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 നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഒക്ട ഹഡൽ കിട്ടും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് ടോട്ടൽ എത്ര സെറ്റ് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ നാലെണ്ണം മാത്രല്ല ട്വൽവ് എഡ്ജും വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എഡ്ജ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളെ എഡ്ജ് സെന്റേഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്താ ഒരു എഡ്ജിന് ഒരു എഡ്ജിന് മറ്റു നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർ ടോട്ടൽ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കണ്ട എ പാർട്ടിക്കൽ അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ക്യാൻ ഷെയർ എമങ് ഫോർ അതർ യൂണിറ്റ് സെൽ സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് മനസ്സിലാവൂല എന്ത് മനസ്സിലാവണം സെഡ് വാല്യൂ സെഡ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കേട്ടോളൂ ബട്ട് എ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്നി എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ട്വൽവ് എഡ്ജ് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ത്രീ അല്ലേ അപ്പഴേ ട്വൽവ് എഡ്ജുകളെ സെന്റർ ആക്കി വെച്ച് ട്വൽവ് ഒക്ടാ ഹഡറുകൾ വരച്ചപ്പോൾ ആ ഒക്ടാ ഹഡറുകളിൽ ഈ എഫ് സി സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ഒക്ട ഹഡറിലെ കിട്ടൂ എത്രണം വേണം നാലിനും വേണ്ടേ എന്ന അടുത്ത ചിത്രോട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എഫ് സി സിയുടെ സെന്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു
താറെ കഴിയൂല പഠിക്കണ്ട വൈകിട്ട് ചെയ്തോ എന്ത് ഇഫ് എൻ ഇസ് ദി ഇഫ് എൻ ഇസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ യൂസ് ഫോർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പി എച്ച് വി സമം ടു ഇൻറ്റു എൻ ആൻഡ് ഒ എച്ച് വി സമം വൺ ഇൻറ്റു എൻ എൻ അതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പറഞ്ഞതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എഴുതുന്നത് എന്നാ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രയാസമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഏ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായത് രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാ വൈയും എക്സും ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് ആ വൈ ഏതോ ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് പക്ഷെ എക്സ് കാറ്റയോണ് വൈ എന്തുവാണ് ആനയോൺ ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈ എന്നുള്ളത് എഫ് സി സി ആണ് അതുപോലെ എക്സ് എന്നത് എല്ലാ ഒക്ടാ ഹഡറൽ പോയിടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്റ് തരും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒക്ടാ ഹഡൽ പോയിട് എന്ന് തരും ചിലപ്പോ ടട്ടാ ഹഡൽ പോയിടൽ എന്ന് തരും ചിലപ്പോ എഫ് ഫേസിൽ എന്ന് തരും ക്യൂബിക് ക്യൂ എന്താ പറയാ കോർണറിൽ എന്ന് തരും ആൾട്ടർനേറ്റ് ടട്ട ഹഡല് പോയിട് എന്ന് പറയും ആൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിടവിട്ട് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ തേർഡ് എന്ന് തരും ഇങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ ദൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്ത് എന്നാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോർമുല എഴുതാൻ നമുക്കറിയില്ലേ ഇപ്പോ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതാ എ എൽ സി എൽ ത്രീ അല്ലേ എത്ര എ എൽ ഉണ്ട് എത്ര സി എൽ ഉണ്ട് ഒരു എ എല്ലും മൂന്ന് സി എലും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവും എന്ന കാറ്റയോണും നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് എന്ന നെഗറ്റീവുകൾ എണ്ണം കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈകൾ വൈയുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ വൈ എത്ര ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എക്സ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക സാറേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ഹിന്ദ് തരും എഫ് സി സി എന്നോ ബി സി സി എന്നോ ക്രിമിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിക്കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഒക്ട ഹഡലും ടട്ട ഹഡലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ആൻസർ വരുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് സി സി അപ്പൊ ഫോർ ആണ് ഇനി ആ ഫോറിൽ എത്ര ഒക്ട ഹഡൽ പോയിട് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു എളുപ്പമാർഗം പറഞ്ഞുതരാണ് എക്സ് ഒക്ട ഹഡൽ പോയിടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഫോറിന് എത്ര ഒക്ട ഹഡൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതേ എണ്ണം തന്നെ ഫോറിനെ അപ്പൊ വൈ എക്സിന്റെ എണ്ണം എന്താ ഫോർ അപ്പൊ ഫോർമുല എന്താ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ കോമൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഫോർ രണ്ടിലുണ്ട് എക്സ് വൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വീണ്ടും എയും ബി ആണ് എലമെന്റ് അതെന്തോ ആവാം പിയും ക്യൂവും എക്സും വൈ ഒക്കെ ആവാം ബി എന്നുള്ളത് ബി സി സി ആ ദൻ എ എന്നുള്ളത് ഓൾ ടെട്ട ഹെഡറൽ പോയിടാ ദൻ ഫോർമുല എന്ത് വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ബി ബി സി സി ആണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആവുമ്പോ ടെട്ട ഹെഡ് പോയിട്ട് എത്ര വരും ടു എൻ ഫോർ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ കിട്ടി ദാ ഫോർ ഫോർമുല എന്താ എ ഫോർ ബി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ എ ടു ബി വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അടുത്തത് എച്ച് സി പി ആ യാ എന്താ ചെയ്യാ എച്ച് സി പി സാറെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സെറ്റ് വാല്യൂ ഞങ്ങൾ സി സി ഞങ്ങൾ എഫ് സി സിയും ബി സി സിയും പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലേ പഠിച്ച് എന്ന മനസ്സിലാക്കൂ എച്ച് സി പി ഒ സി സി പി ഒ എഫ് സി സി ഒ വന്നാൽ സെറ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവകളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഈക്വല തൽക്കാലം ഞാന് ഫോർ ആക്കി എടുക്കുന്നു കാരണം എഫ് സി സി ഫോർ ആണ് അഥവാ സി സി സിയും സി സി പിയും ഫോർ ആണ് എച്ച് സി പിയും ഫോർ ആക്കി എടുക്കാം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും മറ്റും വൺ ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും മറ്റും എൻ ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് എച്ച് സി പി പറയുമ്പോൾ എൻ എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഫോർ വെച്ചുള്ള ആൻസർ കാണിക്ക മറ്റുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് യാ അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ബി എത്രയാ ഫോർ ആ നമ്പർ ഓഫ് എ എത്രയാ ടെട്ടഹാൾ പോയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഇല്ല ടു ബൈ തേടാ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എച്ച് സി പി നാല് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ടെട്ടഹാഡൽ പോയിട്ട് എട്ട് ഉണ്ടാകും ആ എട്ടിന്റെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ടു ബൈ തേടാ അപ്പൊ എന്താ വൺ ബൈ ടു ഇന്റെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയാലും വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ബൈ തേടാ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കണം ബി എന്താ ഫോർ എന്നും വര വണ്ണും വരാ എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഫോർ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ടു ബൈ തേർഡ്
ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടും ഒന്ന് കൊടുത്താലും കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയും ചെയ്യാം നാല് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് സൗകര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഏതിനെല്ലാം നാല് എടുക്കണം എച്ച് സി പി ക്കും സി സി പി ക്കും എഫ് സി സി ക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ സിമ്പിൾ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് പി എന്നുള്ളത് കോർണറിലാ പിന്നെ ക്യൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഫേസിലും ഫേസ് എന്റെ അല്ല കേട്ടോ ഫേസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കോർണറും ഫേസ് കൂടി ഇവിടെ വെറും ഫേസ് എന്നാ ആർ എന്ന് ആർ എന്നുള്ള എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് ആ സിമ്പിൾ പി എല്ലാ കോർണറും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പി എന്താ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു കോർണർ എല്ലാ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കോർണറെ നമ്മൾ സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ എന്താ എല്ലാ ഫേസിലും ആറ് ഫേസ് അല്ലേ ഉള്ളത് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസിക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ആർ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂ ആണ് ഓൾ ഫേസിൽ ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫേസ് അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ സിക്സ് ഫേസിൽ ഇല്ല അതിന് പൗതിയിലേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഫേസിൽ ത്രീ ഫേസ് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ യാ സിമ്പിൾ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഫോർമുല എന്താ സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർമുല വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ ദൻ ഇതിലെ ടു കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു വരും ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമുല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത് കണ്ടോ സി സി പി ആണ് വൈ സി സി പി പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആക്കി എടുത്തോ എക്സ് എവിടെ ഉള്ളത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഒക്ടോ ഹഡൽ വോയിഡാ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഒക്ടോ ഹഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഫോർ പക്ഷെ ആൾട്ടർനേറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പൗതിയെ ഉണ്ടാവും രണ്ടേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു യാ കണ്ടില്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്ക എന്റെ ആൻസർ കേൾക്കണ്ട ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എഫ് സി സി യിലാണ് ഈ എല്ലാ ടട്ട ഹഡൽ വോയിഡിലാണ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ യു ക്യാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ദെൻ സിമ്പിൾ ഓക്കെ എഫ് സി സി ആറുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഓൾ ടട്ട ഹൽ വോയിഡ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ആൻസർ ഈസ് എ ഫോർ ബി എയ്റ്റ് കോമൺ ഉള്ളവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തരാം ദെൻ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ ആൻസർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം ചെയ്യൂലേ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യൂലേ ചെക്ക് ചെയ്യൂലേ എച്ച് സി പി ഫോർ ആക്കി എടുത്ത് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ദെൻ ആൻസറുകൾ ഓ ആൻസർ ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് സി പി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാ എൻ എടുത്ത് എഴുതാ ഫോർ എടുത്ത് എഴുതാ ഒൻ എൻ എടുത്ത് എഴുതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ ആയില്ലേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ കിട്ടും ഷുവർ ആണ് ഏത് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് എവിടെ നോക്കിക്കോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് വരൂല കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കണമെന്ന് അ